본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 트레이딩맨 2부 주식반장 진행의 도지은입니다. 오늘 시장 간단하게 정리해본 뒤에 오늘도 저희 반장님과 함께 강의부터 종목 상담까지 쉬지 않고 달려보도록 하겠습니다. 먼저 오늘 장 어떻게 마무리됐는지 자세히 살펴보고 오겠습니다. 함께 보시죠. 네, 국내 증시가 오늘 혼조세로 마감이 되는 모습이었습니다. 코스피 지수는 2,570선까지 밀렸고 코스닥 지수는 2차 전지주 강세 강보합권의 마무리가 되는 모습이었는데요. 코스피 자세하게 0.55% 떨어진 채로 2,579포인트 선에 마무리가 됐고 코스닥은 0.13% 강보합 마감 지으면서 891포인트 선에 마무리가 되는 모습이네요. 수급적으로도 살펴보겠습니다. 네, FMC 의사록 공개를 앞두고 투자자들의 경계 심리가 확대되는 영향으로 풀이가 되고 있는데요. 오늘 코스피 시장에서는 기관이 적극적으로 팔아내는 모습이었습니다. 6,143억 원어치 홀로 팔아냈고 개인과 외국인은 각각 3,214억 원어치, 2,569억 원어치 순 매수 우위 보였지만 시장을 끌어올리기엔 역부족이었습니다. 코스닥 시장도 함께 보시죠. 네, 코스닥 시장도 같은 양상을 보였습니다. 기관이 홀로 1,192억 원어치 팔아냈고 개인과 외국인이 1,131억 원어치, 355억 원어치 순 매수 우위 보였습니다. 수급까지 살펴봤는데요. 특징적인 종목들도 만나보시죠. 첫 번째는 셀트리온 살펴보도록 하겠습니다. 셀트리온이 오늘 500억 원 규모의 자사주 취득을 결정했다는 라 소식에 주가가 상승했습니다. 1.80% 오른 채로 15만 2,600원에 마무리가 되는 모습이었는데요. 오는 6일부터 석 달간 장례 매수로 자사주를 매입할 예정입니다. 셀트리온의 자사주 취득 결정은 지난 2, 3, 6월에 이어 이번 올해 들어 네 번째 결정이라고 하네요. 해당 이슈로 움직였던 셀트리온 대형주 살펴봤습니다. 두 번째 종목 만나보시죠. 네, 오늘 뭐 2차 전지 주들 전반적으로 강했던 이유 바로 황제주 에코프로가 움직였기 때문입니다. 에코프로가 오늘 다시 52주 신고가를 경신하면서 주당 가격이 100만 원을 넘는 황제주 등극에 대한 기대감이 커져가고 있습니다. 6.43% 오른 채로 94만 3천 원 선에 마무리가 되는 모습이었는데요. 장중에 무려 95만 8천 원까지 오르면서 52주 최고가를 새로 써내는 모습이었습니다. 계속해서 커져가고 있는 에코프로의 영향력, 과연 황제주 등, 등극이 가능할지 많은 분들이 기대하고 계실 텐데 해당 종목 오늘도 신고가를 경신해 냈다는 점까지 체크해 드리도록 하겠습니다. 지금까지 오늘장 브리핑이었습니다. 자 이렇게 오늘 장 간단하게 살펴봤습니다. 함께해 주실 저희 반장님 바로 소개해 드릴 텐데요. 이승훈 반장님 모셔봅니다. 반장님 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 앞서서 제가 자세하게는 아니지만 뭐 시장 간단하게 살펴봐 드렸는데 시장이 오늘 혼조세로 마감이 됐습니다. 우리 반장님은 시장 어떤 포인트로 보셨는지요? 뭐 시장은 6월 초부터 계속 한달 전부터 드렸던 얘기가 이제 6주 됐나요? 5주 전인가 6주 전인가 제가 드렸던 얘기가 여름장 빠질 거라고 이야기 드렸습니다. 여러분 혹시 그런 그 광고 CF가 기억나십니까? 한 20년 전쯤이었던 것 같은데요. 김국진 씨가 했던 어, CF 중에 이런 게 있었습니다. 밤새지 마라 말이야 이런 게 있었습니다. 제가 6월에 여러분께 한달 전에 말씀드릴 때 주식 사지 마라 말이야 여름장에 말씀을 드리고 있는데 사면 물립니다. 그래서 2차 전지 같은 대표주 이렇게 몇개 외에는 사실 물릴 가능성이 높고 지금 시장이 제가 여기 차트를 잠깐 화면을 보시게 되면 제가 6주 전에 이 차트를 보여드렸습니다. 2011년도의 차트였는데요. 2011년도 일봉을 보시게 되면 여름장에 시장이 엄청나게 빠지는 흐름이 있었는데 이때 여러분 이슈는 뭐 아시다시피 부채 상한 한도를 늘려달라는 라 거였고 늘려주자마자 급등을 했죠. 그리고 나서부터 한 달가량 계속 등락을 하다가 아주 박살나게 뺐던 시장인데 왠지 저는 12년 전에 저 차트가 올해 여름에 구현될 것 같다라는 얘기를 좀 드린 지가 6주가 되었습니다. 그래서 지금 저는 어디쯤이라고 생각하냐면 요쯤에 와 있다라고 생각합니다. 여기. 그럼 이제 조만간에 얘가 이렇게 밀어버리는 장을 만나게 되지 않을까. 진폭이 저, 저, 저 때는 65p에서 70p 정도 선물 기준으로 어마어마하게 빠졌고 종합주가 지수는 한 15% 정도 빠졌습니다. 
그럼 종목은 보통 50% 정도 반토막 난다는 얘기거든요. 그래서 이따 시장을 살펴드리겠지만 지금 아무리 눈 씻고 뒤져봐도 안전하게 살 만한 종목이 2차전지 관련 종목들 몇 개, 앞으로 좀더갈 자리 남아있는 것 외에는 사실 별로 볼게 없거든요. 그 얘기는 시장이 조정이 나오지 않고 이대로 올라간다고 한다면 우리가 싸게 안전하게 살 자리는 없다는 생각이고 보통 이런 징후가 나올 때 시장은 하락을 출발하게 되고 그 하락의 폭이 제법 커졌던 것 같고요. 하락은 짧게 가면 한달 정도 길면 두 달에서 두달반 정도 가는데 한달 정도 지금 약한 조정을 하고 있는 상태이고요. 반등 시도했다가 무너지고 반등 시도했다가 무너지고 있는 상태라서 저는 7월 말 최소한 길면 은 8월 중순까지의 하락을 여러분께 말씀드리고 싶다라는 얘기를 계속해서 반복해서 드리고 있는데 제가 왜 굳이 2011년도 차트를 6주째 거의 매주 보여드리고 있습니다. 지금 이렇게 흘러가고 있다는 라걸 말씀드리고 있고 주식을 하시는 분들 입장에서는 제가 하는 말이 틀리기를 바랄 수도 있겠습니다. 뭐 저도 그랬으면 좋겠습니다만 차트 패턴상은 꽤 많이 닮았다는 라 생각이라서 당분간은 장이 반등이 나오면 인버스를 모아놨다가 주가가 빠질 때 차익을 내시는 전략이 낫지 않겠느냐라는 얘기를 주기차게 드리고 있고 그 중간에 우리가 사고 파는 것은 단타일 뿐이지 추세일 수는 없다. 기억하시고 장 보셨으면 좋겠습니다. 아마 7월 말쯤 됐을 때는 지금보다 제법 빠져 있지 않을까라는 생각이니까요. 지금 어설프게 종목에 물타거나 주식을 어, 저가 매수하겠다고 덤비는 것은 신중하셨으면 좋겠다라는 말씀을 다시 한번 드리고 싶습니다. 네, 이렇게 시장에 대해서 자세하게 말씀을 해주셨는데요. 6월부터 7월까지 이야기를 좀쭉 해드리고 있는 부분들, 여러분들 노란톡 들어오시면 더 자세한 시황과 종목에 대한 이야기 들어보실 수 있습니다. 하단에 나가고 있는 QR코드, 카메라 어플로 비추시면 들어오실 수 있는 링크가 뜨기도 하고요. 전 이게 너무 어려워요 하시는 분들은 그냥 문자 샵 0082번으로 이승훈 적어서 보내주시면 저희가 들어갈 수 있는 링크 송부해드리고 있으니까 적극 이용해보시면 좋을 것 같습니다. 저희 반장님 강의가 는 뒤에는요 종목 상담 진행이 됩니다. 문자 샵0 0 8 2번 같은 번호입니다. 내용란에 종목명과 매수가 비중 이셋 중에 꼭 하나를 빠뜨리는 분들이 계세요. 하나라도 빠뜨리지 않고 세 가지 모두 잘 적어서 보내주셔야 저희 반장님이 보다 면밀하게 여러분들 종목 상담 도와드릴 수 있습니다. 종목 상담 실시간으로 받고 싶다 하시는 분들 샵0 0 8 2번으로 지금부터 접수받도록 하겠습니다. 더불어서 서울경제TV 유튜브 채널 실시간 채널은 24시간 열어두고 있으니까 좀 자세하게 소통하고 싶다 하시는 분들은 이쪽으로 많은 참여 부탁드리고요. 저희 반장님 노란톡 활짝 열어두고 강의 시작해 보도록 하겠습니다. 반장님 오늘은 저희 어떤 내용 들어볼까요? 자 시장부터 한번 살펴보겠습니다. 네. 지난 주에 저희가 종목을 세 개, 네 개를 건드렸거든요. 그네개 종목을 어떻게 했는지 간단하게 여러분과 한번 접근을 해보겠습니다. 하락장이라서 종목을 사지 말라고 이야기했지만 과정 과정 안에도 단타가 조금 안전하게 나올 만한 자리. 들은 여러분께 말씀을 드리고 있거든요. 그래서 단타를 어떻게 했냐면 저는 매매 원칙 이렇게 진행합니다. 쌍바닥에서 그리고 다중 바닥에서 바닥이 확인되고 나서 올라갈 게 확인될 자리에서만 매수한다라는 게제 원칙입니다. 왜냐하면 초창기에 제가 매매를 할 때만 해도 제가 이제 이번 달로 만으로 17년이 됐네요. 시장에 들어와서 매매하고 트레이더가 된 지가 17년 차 트레이더인데 어 이제 다음 달이면 18년 되겠죠, 그죠 예, 그런데 그 기간 동안 제가 해보면서 손해가 났고 깡통을 찾고 고생을 했던 그 구간들은 전부 다 고점이 돌파될 때 시장이 막 시세가 날아갈 때 돌파될 때 내가 따라 붙으면서 추격했던 겁니다. 그래서 저는 어, 그 이후로는 네, 아주 그냥 어, 매우 아프게 울어봤기 때문에 음, 저기 한강에 가서 울어봤기 때문에 그래서 어, 눌림시에 저는 싸게 사는 거를 하려고 하고 왜냐면 그렇게 안 하면 제가 최대한 싸게 산다고 사도 어, 그보다 더 무너질 때도 가끔 있지 않습니까? 그래서 저는 저점 매수를 선호하는 편입니다. 자 그래서 제가 여러분들께 어, 어, 자, 단톡방에 카카오톡방에다가 제가 이렇게 문자를 드렸습니다. 보시면 코덱스 반도체가 조정하면서 31,800원 밑에서 매수하자라고 이야기 드렸는데 현재가 월요일입니다. 이게 월요일날 보낸 카톡인데요. 33,110원에 50% 차익 실현하시고요. 수익이 많은 것이 아니라 안정적으로 하락 중에 반등 나오는 수익을 취한다는 겁니다. 나머지 수량은 32,400원에 매일 이익 스탁 관리하십시오. 코덱스 자동차 2주 전에 18,500원에서 분할 매수하신 거 19,445원에 절반 파시고 나머지 지는 19,000원에 이익 스탑 걸고 대응한다. 타이거 2차 전지 KLX, K 뉴딜이라고 하는 ETF 종목 코드 다 써드렸고요. 18,000원부터 매수한 거는 18,815원에 1차 차익 실현하시고 나머지 버텨보자. 코덱스 레버리지 마찬가지. 자, 그래서 저는 이렇게 말씀드립니다. 
지난 일주일에서 이주일 정도 동안 이게 월요일 날 보낸 카톡입니다. 말씀을 했다. 세 개가 주도 업종이다. 뭐다? 반도체, 2차 전지, 자동차. 근데 얘네들이 떨어질 때마다 우리는 싸게 사고 반등을 이용해서 분할 차익 실현하는 것. 저는 이게 제일 좋은 매매라고 생각한다. 그러면서 이렇게 얘기했습니다. 시황을 본다는 것은 이런 겁니다. 시장이 하락을 얘기할 때는 인버스를 사서 주가 하락에 배팅을 하시고 시장이 반등을 좀할 때는 이렇게 어좀 주도주 섹터에서 안전한 종목 위주로 우리가 거래하는 것 이게 안전하지 않을까라고 여러분께 제안을 드렸던 겁니다. 자 차트를 한번 보겠습니다. 저희가 코덱스 반도체가 떨어질 때 2만 7천 원에서 2만 7 6 0 0원 사이 여기 사가지고 단타를 한번 했고요. 그리고 이번에 떨어질 때는 전 여기서 산 거예요. 지난주에요. 일주일 동안. 이 자리에서 샀고 그래서 어 지금 90분 봉인데요. 90분 봉 보시면 여기서 이게 버텨지는 게 보이시나요? 3일 동안 살 기회를 줬습니다. 같은 가격대 올라올 때 여기 최고점에서 반을 팔은 거고 밀리면 은 나머지 본전 이상에서 약수익 관리하셔라. 아까 카톡 보낸 거고요. 그다음에 보시면 2차 전지입니다. 보시면 같은 날인데 흐름이 좀 다르죠. 2차 전지는 갔다가 눌리고 갔다가 눌리고 쌍봉 먹고 죽었다가 17,800원 바닥 찍고서 급하게 올라와요. 자, 보세요. 아까 여러분 좀 전에 봤던 반도체랑 뭐가 다른가 한번 차트 모양을 한번 자꾸 비교해 보실까요? 얘는 일봉이 어, 눌림이 없어요. 그냥 갔다가 그대로 가고 있는 굉장히 강한 장세고 눌려도 크게 눌리지 않고 약하게 눌리고 갑니다. 어, 화면 보이시죠? 예, 그러면 어. 2차 전지는 뭐가 다르냐면 이 위치가 가만히 보세요. 얘는 어떠냐면 아주 박살나게 빼버려요. 90분 위치가 다른 거 눈에 보이시나요? 아까 2차 전지는 여기였고요. 그리고 얘는 보다가 가다가 올랐다가 푹 빠졌다가 올랐다가 푹 빠졌다가 만든. 즉 다시 말해 2차 전지는 지금 어떤 흐름이라고 보셔야 되냐면 시세가 거의 다 해가는 그림이에요. 이해되십니까? 그래서 지금 반등 나오고 에코프로 좋다고 막 따라가잖아요. 100% 물립니다. 제가 열 손가락에 장을 지집니다. 추격하시면 열 손가락에 장을 지집니다. 무조건 물립니다. 그러니까 얘는 떨어질 때 조종 나올 때 바닥이 확인되고 들어가서 잠깐 단타 먹고 나오고 잠깐 단타 먹고 나오는 구간이지 어, 이러다가 시장이 이제 제대로 무너지잖아요. 만약에 내일부터라도 미국장 빠지면 대차게 무너지기 시작하면 우리가 어, 시장이 급락이냐 약한 조정이냐는 뭘로 판단할 수 있냐면 2차 전지예요. 2차 전지가 장대원봉 나오기 시작하면 은 종합주가 지수 그대로 박살나면서 푸드옵션 엄청나게 대박 날 거란 말이죠. 이해되십니까? 그래서 지금 2차 전지랑 자동차랑 반도체 이세 개가 현재 어제 오늘 버티고 있습니다. 안 빠졌어요. 버티고 있는데 종합주가 지수만 계속 흘러내리고 있거든요. 근데이세 개의 주도주 중에 한 개라도 하락으로 돌아서면 시장의 하락 속도가 빠를 것이고 만약에 두개 이상의 종목이 떨어진다 그러면 시장은 여러분 야 이러다가 어, 대한민국 시장 망하는 거 아니야 싶을 만큼 급락을 할 거라고 생각합니다. 저는 7월 달을 하락장으로 본다고 라 말씀드렸고 길게 보면 은 8월 7월 말 8월 초쯤 한번 반등했다가 또 8월 달또 한번 빠지고 나면 그 8월 뭐 7월 말과 8월 말경이 저는 이 시장의 바닥을 형성할 거라고 생각하는 사람이기 때문에 어, 제 말이 맞나 틀리나는 지나보면 아시겠는데 지금 6주 동안 지나보면서 막고 있죠. 예, 그래서 올 여름 동안 여러분 함부로 주식을 사지는 마셔라라고 다시 한번 이야기 드리고 싶고요. 그다음에 자동차 같은 경우도 보시면 2차 전지보다는 좀더 흐름이 강하죠. 눌렸다 올라가고 눌렸다 올라가고 눌린 폭이 그렇게 강하지 않습니다. 그래서 자동차는 먼저 눌렸기 때문에 18,500원부터 여기 내려올 때 사셔라라고 이야기하는데 한 호가에 사는 거는 불가능합니다. 한두 사람도 아니고 그렇다 보니 제가 단톡방 무료 톡방에다 가 여러분 올릴 때는 얼마 이하에서 사시면 좋겠고 오늘부터 1, 2주 정도 그러면 어, 내가 만약에 5천만 원살 거야 그러면 일주일 동안 살 거면 5월 1일이니까 하루에 1천만 원 사면 되는 거죠. 내가 만약에 5천만 원살 건데 2주 살 거야 그러면 하루에 500만 원씩 분할로 떨어질 때마다 사놓으시면 돼요. 이해되십니까? 제가 아는 매매는 그런 식이에요. 왜냐하면 우리가 저점을 알고 고점을 알기는 어려워요. 운이 좋아서 저점을 맞출 때도 있고 운이 좋아서 최고점을 팔 때도 저도 있습니다. 그런데 걔는 운입니다. 그래서 우리가 이 정도 가격선에서는 내가 분할로 사서 단가를 좀 맞춰나가는 작업을 하고 물타라는 게 아니에요. 이해하십니까? 얼마 이하에서 사고 손절가 얼마 건다라는 기준을 가지고 들어가는 거기 때문에 계획을 가지고 천천히 분할로 샀다가 시세가 나기 시작하고 정말 올라가기 시작할 때 물량을 실어서 가져간다면 이번에 보면 자동차주가 어, 상승 탄력은 제일 좋았죠. 월요일 날 여기서 19,500원대, 400원대에서 반을 팔았습니다. 자, 저는 여러분께 어떤 얘기 드리고 싶냐면 이세개 섹터 중에 하나가 무너지게 되면 시장의 하락의 속도가 붙을 거고 두 개가 무너지면 어, 와장창 빠질 거고 세 개가 무너지면 시장이 망가질 것처럼 무너질 겁니다. 그래서 이세개 섹터만 보시면 주식은 다른 거 필요 없다라는 말씀을 드리고 싶고요. 그다음에 또 하나는요. 저는 주식에 대해서는 이렇게 생각합니다. 대한민 어, 주식을 하시는 분들이 대부분 다 복리 수익이 정말 좋다라고 생각하는데 복리로 깨지는 사람은 봤어도 복리로 버는 사람은 많이 못 봤습니다. 이유 
이유가 뭐냐면 승률이 80%, 90% 이상 될때 들어가야 되는데 계속 수익을 눈덩이처럼 불리려고 하다 보면 사람 심리가 정말 좋은 자리까지 한두 달, 두세 달 기다렸다 들어가야 되는데 그렇지 않아요. 사고 팔고 또 오늘 또 들어가고 사고 팔고 오늘 또 들어가고 이걸 계속 반복합니다. 트레이딩 해보시면 아세요. 사람이 돈에 한번 홀리면요. 정신 나가요. 장 끝나고 나면 내가 왜 그랬을까라는 생각 분명히 하시거든요. 그래서 우리는 저는 그냥 한 달에 한 번, 두 번, 많아야 두 번, 세번 정도밖에 매수를 안 한다는 거 기억하시고 들어가서 뭐 짧은 요즘처럼 짧은 반등일 때는 5% 내지 10%, 2차전지 5% 수익 나고 반 팔았지 않습니까? 그런 식으로 보통 평균 10에서 20% 정도 수익 나면 은 저는 팔아먹습니다. 그리고 다음 달을 기다립니다. 그러다 보면 여러분 월 평균 5%만 꾸준하게 내가 이익을 내셔도 1년에 60%입니다. 은행이자 지금 3% 정도 하거든요. 3에서 한 3.5% 정도 하는데 내가 한 달에 5%만 원금 대비 5%만 불려나갈 수 있어도 복리가 아니라 그냥 달리로만 불려나가도 여러분 어, 얼마냐면 연평균 60%입니다. 내 자산 대비 1.5배 이상 1.6배가 올라가는 거고요. 내가 한 달에 10%씩만 꾸준하게 번다고 생각하면 1년에 120%입니다. 제가 더 재미있는 통계를 하나 알려드려 볼까요? 정말 복리 투자할 수 있다면 내가 한번 들어가서 20%씩만 복리 투자를 하잖아요. 20거래일을 제가 한번 계산해 봤어요. 그때 얼마가 되냐면 원금의 38배입니다. 이해하실까요? 그만큼 복리 투자가 어려운 거예요. 내가 20% 먹고 나와서 현금 들고 있다가 또 다음번에 그 원금을 몽땅 몰빵해서 들어가고 또그 20% 씩 나고 다시 가만히 갖고 있다가 20%. 근데 여러분 우리가 20거래일이면 생각 가만히 해보세요. 200%도 아니고 20%입니다. 그러면 내가 한 달에 한번 혹은 두 달에 한 두세 번 정도는 20% 정도 먹을 만한 자리들은 나오거든요. 그런데 우리가 기다렸다가 진입하고 기다렸다 진입하고 기다렸다 진입하는 대부분은 매매를 안 하고 있어야만 가능한데 대부분 투자자는 매매를 계속 하고 있거나 어딘가 물려 있습니다. 제 말씀이 아마 공감, 매매해 보신 분은 공감되실 겁니다. 그래서 우리가 수익을 계속해서 복리로 불려가는 걸 하지 마시고 그냥 일정 부분 이익 나면 은 팔고 기다리고 팔고 기다리고 주식을 들고 있지 않으면 은 나는 큰일 날것 같아요. 어, 여러분 그게 중독 증상입니다. 조심하시고요. 그래서 매매는 꾸준하게 하는 것이 아니라 우리가 어, 놀고 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 관망하다가 어느 순간 보일 때한번 들어가서 먹고 나오는 거예요. 지난 금요일 날 2차 전지 사자, 코덱스 레버리지 사자라고 이야기했던 건한달 동안 기다리고 지키다가 자 여기 저점에서 반등 나온다 살아라고 이야기 들어서 월요일 날빵 뜨면서 차익 실을 했던 거거든요. 그러니까 그렇게 기다림의 시간들이 필요하다는 걸좀 기억하셨으면 좋겠습니다. 자 주식에 대한 얘기는 여기까지 드리고요. 제가 오늘 여러분들께 드리고 싶은 것은 이제 선물 옵션에 관한 이야기인데요. 제가 계속 선물 옵션에 관한 말씀을 드리다 보니까 주식만 하시는 분 입장에서는 선물 옵션이 어렵게 느껴집니다. 그런데 우리 이렇게 생각해 보세요. 주식 시장은 상승하기도 하고 하락하기도 합니다. 그런데 상승할 때는 내 종목이 올라가니까 돈을 법니다. 그런데 하락할 때는 종목이 떨어지니까 손해가 나지요. 그러면 주식하는 사람이 어떤 생각을 하게 되냐면 제발 원금만 회복해주면 내가 이놈의 주식을 때려치리라 얘기하시는 분들 제가 많이 봤거든요. 우리가 원금 회복하기 위해서 주식을 합니까? 본전만 하자. 본전할 거면 은행에 넣어놓으세요. 3.5%, 3.7% 이자 줍니다. 그런데 왜 도대체 본전만 하자, 원금 회복하자를 위해서 우리가 금융 투자를 합니까? 그건 아니지 않습니까? 이유가 뭐냐면 주식은 올라가야만 이득이고 떨어지면 손해가 볼 수밖에 없는 구조의 상품이에요. 왜냐하면 단방향, 상방만 봐야 되거든요. 선물과 옵션은 상방 그리고 하방 양쪽 방향을 다볼수 있습니다. 그래서 저는 여러분들 주식의 관점에서 바라보시지 마시고 시장이 상승 파동과 하락 파동, 파동이 두 개가 있다. 방향이 상방과 하방 두 개가 있다는 관점에서 쳐다보면 나는 하락장에서는 하방만 대응해도 이익을 낼수 있는 거야. 조시 말하는 소위 말하는 주식의 공매도죠. 공매도 때려서 주가가 빠지면 이익 낼수 있는 구조처럼 우리가 선물을 매도해서 내려가는 방향을 볼 수도 있고 옵션으로는 하락하는 걸 푸드옵션이라고 이야기하거든요. 푸드옵션이나 선물 매도로 이익을 내실 수 있고요. 반대로 장이 올라갈 때는 선물을 사서 매수해서 이익을 내는 것과 옵션 하시는 분은 콜옵션을 통해서 수익을 낼수 있습니다. 그래서 우리가 선물과 옵션이라는 두 개의 상품이 존재하는데 결국 얘네들은 상방이냐 하방이냐 방향성에 관한 부분이다라는 것만 인지하고 계시면 훨씬 편하다는 거예요. 근데 재미있는 얘기를 좀 해드릴게요. 자, 주가가 빠질 때 우리가 선물 옵션을 아는 입장에서는 주가가 올라갈 때는 선물을 이렇게 매수해서 이만큼 올라가는 만큼 이득을 내요. 이건 주식하고 똑같습니다. 그런데 주가가 하락할 때는 선물 매도에 진입을 해서 주가가 빠지면 이 하락하는 폭만큼의 이득을 내거든요. 개념 잡으셨죠? 자, 다음 페이지 보겠습니다. 
그래서 우리가 주가가 올라갈 때는 나는 여기서 선물 어, 조금밖에 안 올라갈 것 같아. 두 계약 매수해서 난 여기서 어, 두 계약 팔아먹을게. 자, 요만큼 차익 실현 만족한다. 이건 주식이랑 똑같습니다. 그런데 주가가 하락할 때, 야, 오늘 장 급락한데, 그러면 야, 나한 20계약 선물 매도할게. 많이 해야지? 그러면 어떻게 돼요? 주가가 빠지죠. 그러면 주식으로 보면 청산하는 공간 안에가 여기다가 클릭을 하게 되면 은 하방으로 진입되는 선물 매도 진입이 됩니다. 그러면 얘가 빠질 때나 이만큼 내려와서 오늘처럼 어제처럼 떨어질 때 저는 뭐합니까? 하방에 대한 이익을 낼수 있습니다. 이것이 선물의 매도라는 개념이고요. 그래서 저는 여러분께 이렇게 말씀드릴게요. 결국 주, 선물 옵션에서 핵심은 뭐냐면 상승 방향에 배팅할 거냐? <웃음> 아니면 하락 방향에 배팅할 거냐. 이두 개의 게임이에요. 그런데 상승 방향은 누가 수익 난다? 콜 옵션이 수익이 나는 상품이에요. 그래서 또 하락 방향은 풋 옵션을 사야 수익이 나요. 그래서 제가 여러분 조금 쉽게 설명을 하냐면 여기 기준가라는 개념을 제가 하나 달아놨는데 이건 뭐냐면 아침마다 콜 옵션과 풋 옵션이 시소를 탔다고 한번 생각해 보실게요. 이렇게 시소를 타고 있는데 얘네가 무게가 똑같아요. 콜 옵션은 C라고 표현하고요. 풋 옵션은 P라고 표현하겠습니다. 그러면 무게가 똑같으면 중심이 이렇게 밸런스가 맞아서 좌로도 우로도 기울지 않을 겁니다. 그런데 둘 중에 어떤 놈이 무게가 더 나가요. 그럼 어떻게 될까요? 무게 나가는 놈이 내려가겠죠. 그럼 반대로 시소가 있는데 얘가 내려가면 얘는 올라갈 것이고 반대로 얘가 무게가 무거워서 내려가게 되면 얘는 올라가겠죠. 무슨 말씀인지 이해하셨죠? 그래서 저는 이걸 기준가 싸움이라고 얘기하는데 콜 옵션의 기준가, 그 다음에 풋 옵션의 기준가 얘를 내가 알게 되면 기준이 깨지는 순간 얘는 무너지니까 반대 방향을 사는 거예요. 되게 간단하죠? 그러니까 우리가 야, 상방이야, 하방이야 물어볼 필요가 없는 거고 어떤 게 기준가인지만 알게 되면 기준가가 깨질 때 깨지는 쪽이 죽는 거니까 반대 방향이 가는 거예요. 자, 보실게요. 여기 오, 있는 위에 있는 것은 콜 옵션 차트입니다. 콜 옵션의 기준점은 3.70인데 이 3.70을 아는 순간 아침에 시작과 동시에 얘가 무너지네요. 그럼 뭐가 되는 거냐면 주가는 콜이 무너지니까 푸시 올라가는 즉 하락이 되겠죠. 그래서 아침에 푸드 옵션을 사니까 바닥에서부터 푸드 옵션이 당일날 500%의 수익을 내게 됩니다. 이해되셨나요? 그래서 우리가 아, 상승이다 하락이다라는 구조를 이렇게 이해하시면 된다는 걸 기억하시면 될것 같고요. 그래서 저는 어, 선물 옵션은 결국은 양방향 상품이라서 돈을 잃어버리기가 훨씬 더 힘들다라고 저는 말씀을 드리고 싶어요. 왜냐하면 어, 나는 여기를 기준으로 야 올라가는 줄 알았어. 그래서 매수했더니 이렇게 올라가다가 1차 차익 실현했습니다. 절반 팔았는데 나는 요 위에까지 2차까지 갈줄 알았는데 여기를 가지 못하고 얘는 가다가 밀리는 거죠. 그럼 나는 여기서 본전 스탑 걸고 그 다음에 얘가 기준점이 깨지는 순간부터 야 방향 바뀌었다. 우리 하방 들어가자 라고 얘기해서 나는 이 하락의 폭을 이해할 수 있죠. 또 반대로 어, 나는 올라갈 줄 알았는데 여기서 반등하는 척 조금 조금 흔들다가 갑자기 툭 빠져요. 그건 뭐죠? 아 내가 틀렸네. 잘못 봤네. 그건 뭐합니까? 손절하고 방향만 하방으로 바꿔주면 하락폭에 대한 이익을 낼수 있게 됩니다. 따라서 선물 옵션의 가장 큰 장점은 내가 틀려도 된다는 거예요. 이해하십니까? 네, 저도 하루에 보통 제가 뭐한 7번에서 10번 정도의 매매를 한다고 들면 한두 번 혹은 두세 번씩은 손절을 꼭 해요. 이해하실까요? 아침에 저는 9시 땡부터 한 10시 반, 뭐 길어 11시까지 매매가 끝나는데 보통 평균적으로 하루에 한 4번에서 많으면 6번, 7번까지 오전에 거래를 하거든요. 적게 하면 두세 번에 끝나는 경우가 있는 것 같습니다. 그런데 제가 다섯 번 거래하면 한두 번은 꼭 손절을 해요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 왜냐하면 저도 다못 맞춰요. 한두 번은 꼭 손절을 하더라고. 그리고 나서 방향을 바꿔주고 방향이 잡힌 걸 확인하고 물량을 더 실어서 돈을 벌고 나옵니다. 그래서 저는 여러분께 선물 옵션의 가장 큰 장점은 틀려도 된다는 거예요. 제일 좀 마음 편하지 않으십니까? 네, 틀려도 된다는 겁니다. 자, 그러면 우리가 선물 옵션이 어떻게 움직였는지 제가 최근에 어제 오늘의 패턴의 하락장 패턴을 좀 여러분께 한번 소개해 드리겠습니다. 자, 하락장은 뭐라고요? 콜 옵션이 기준점이 붕괴되고 풋 옵션이 저항을 돌파되게 되면 하락장입니다. 자, 그러면 어떤 사례가 있나 보겠습니다. 자, 선물 차트 7월 5일 오늘 자입니다. 자 오늘 아침에 저는 어떻게 매매했냐면 아침에 첫 번째 시작하자마자 이렇게 올라갔어요. 그래서 상승 파동을 먼저 보면서 얘가 추세 상승일지 단기 반등일지 모르겠다. 345에 안착하게 되면 추세 상승이 가능하고 345를 넘지 못하면 은 반등했다 밀리는 구조라고 말씀을 시황을 드렸습니다. 그러고 났더니 고점이 344.95였습니다. 한틱 차이로 넘지 못했고요. 그래서 아침에 여기서 여기까지 1포인트 반등하는 이익을 내고 그 뒤에 장이 빠지면서 
이 자리 344.102030에서 하방 진입을 했는데 저는 떨어졌다가 반등할 줄 알았더니 하루 종일 빠지더라고요. 예, 그래서 어, 오전만 매매하는 바람에 점심 먹기 전에 털고 끝났는데 종가, 저가 지금 야간장까지 계속 빠지고 있는 전략입니다. 자, 한번 보실게요. 그럼 왜 그랬는지 한번 보실까요? 아침에 제가 상방을 봤던 것은 기준점 싸움입니다. 자, 왼쪽에 보이는 차트가 C, 콜옵션 차트고요. 오른쪽에 보이시는 것이 P, 푸드옵션 차트입니다. 따라서 콜옵션의 기준점이 아침에 뭐였냐면 4.07입니다. 여기 4.07. 자 그런데 이 기준점을 아침에 지키니까 이만큼 올라갑니다. 그죠? 푸드옵션은요 기준점이 0.65입니다. 0.65 기준점만 정확히 아시면 되는데 얘가 아침에 푸시 무너져 버리니까 푸시 붕괴되면 누가 올라갈까요? 콜이 가겠죠? 그래서 아침 반등은 이걸로 챙긴 거고요. 그 다음에 하방 전환한 건 뭐였냐면 4.07 얘가 무너지는 순간부터 시장은 하락입니다. 그래서 저는 점심 먹기 전에 2.4까지 죽는 2.5까지 죽는 이 파동을 먹은 걸로 만족을 했던 것이고 동시에 0.65에 푸드옵션이 가격을 회복하면서 1.20대에서 어, 원금 대비 따블 정도 이익 난 걸로 만족하고 팔았던 겁니다. 오후장은 별개의 문제고요. 이해하셨죠? 우리가 시장이 상방이냐 하방이냐를 보는 건 옵션 가격만 하시면 굉장히 편하거든요. 자, 6월 29일 패턴입니다. 얘는 패턴이 좀 다르죠. 아침에 시작과 동시에 올라가는데 갭상승 이후에 제법 많이 올라갑니다. 10시 35분까지 이만큼 올랐다가 종가 저가로 냅다 빼버립니다. 자, 우리가 하락하는 패턴도 종류가 몇 가지가 있는데 개파락 이후에 종일 빼버리는 패턴이 있고 갭상승에서 시세 좀 올라가는 척 하다가 밀어버리는 패턴이 있습니다. 우린 지금 두 개를 뭘 보는 거죠? 시작하고 나서 올라가는 척 하다가 미는 겁니다. 주식을 하는 분들은 이 차트를 잘 보셔야 되는 게 아침에 시가에 팡하고 올라갔다고 내가 아, 눌림목에 매수 할게 했는데 눌림목이 보통 시가 근처에서 눌림목 잡으시거든요. 시가 깨지면 손절 쳐야 돼요. 무너지는 거니까. 그래서 이 패턴 아시게 되면은 우리가 아침에 올라갔다 내려올 때 눌림목 매수를 하지 않고 시가에 만약에 장이 강하면 시초가 매수해서 올라가는 이익을 먹고 나오는 게 훨씬 유리하다는 것을 이 차트를 통해서 여러분 아셨으면 좋겠다는 겁니다. 보통 주식 하실 때왜 물리냐면 아침에 시초가 시작과 동시에 올라갈 때는 아우 너무 급하니까 저기 얼마까지 갈지 모르니까 안 삽니다. 그러면 어떻게 되냐면 시초가 매수는 안 하기 때문에 시가에 올라가는 파동을 못 먹고 올라갔다가 내려올 때 무너지는 파동에 들어갔다가 손절하거든요. 기억하시기 바랍니다. 이 패턴이 주식에서 제일 많이 물리는 패턴이에요. 다음. 그래서 아침에 콜옵션 기준을 보시게 되면 기준점이 1.20입니다. 그래서 얘가 시작하자마자 왕창 올라서 얼마 갔냐면 2.83까지 콜옵션이 두배 넘어갑니다. 상방으로 따블. 자, 여러분. 주식은 상한가가 30%밖에 못 가는데요. 선물 옵션은 상한가가 없습니다. 이론상. 그래서 하루에 두배가 나기도 하고 세배가 나기도 하고 다섯 배, 열 배까지도 나기도 합니다. 어떨 때는 뭐 50배, 100배 나는 경우도 1년에 몇번 있고요. 그래서 우리가 주식을 하시는 분들이 선물 옵션의 이 맛을 한번 느끼시면 사실 얘보다 좋은 게 별로 없다는 생각이에요. 왜냐하면 수익률 게임이 내가 500만 원, 1000만 원 가지고도 이 정도 돈을 벌수 있는 거는 내가 주식에서 5천만 원 갖고 1억 갖고 있어야 되는 10분의 1 정도 자금 가지고 벌수 있거든요. 1억 가지고 해야 돼. 주식이면 1억 정도 있어야지 레버리지 효과가 날수 있는 거를 우리는 천만 원 가지고 그 정도 효과를 낼수 있기 때문에 적은 돈으로도 얼마든지 많은 돈을 벌수 있다는 게 가장 큰 장점 아닐까요? 자, 그 다음에 세 번째 패턴 보겠습니다. 하락 패턴 세 번째입니다. 얘는 뭐냐면 갭상승합니다. 얘는 6월 28일입니다. 여러분 다 최근 거죠? 다 최근 겁니다. 6월 28일 전날보다 갭상승합니다. 그럼 사람들이 뭐 할까요? 야 전날 미국장 올랐으니까 올라가지 않을까? 라고 생각했는데 어떤 일이 벌어지냐면 갭상승해서 하루 종일 뺍니다. 아주. 그러면 반등이라도 한번 하면 물린 사람 빠져나올 수도 있는데 어? 왜 빠지지? 왜 빠지지? 왜 빠지지? 하다 보니까 종일 빼는 거죠. 이해되실까요? 그래서 우리가 이런 패턴을 뭘로 볼수 있다? 옵션 가격으로 볼수 있다. 자 가격 보시면 마찬가지 콜옵션이 시작과 동시에 기준점 8.10에서 저항입니다. 그러면 얘를 넘지 못한다면 푸드옵션은 0.3이 기준가입니다. 얘를 회복하면서부터 움직이는데 얼마 가냐면 푸드옵션이 700%입니다. 0.2짜리가 1.4까지 가니까 저점에서 고점까지가 7배입니다. 근데 저걸 다 먹긴 힘들어요. 그래서 우리가 보통 조금 시세 나는 거 보면서 들어가기 때문에 7배쯤 나게 되면 내가 한 300%, 200% 수익 나는 데 지장 없거든요. 저는 그래서 여러분들 하락장 패턴에 대해서 좀 익숙해지시게 되면 아 이런 패턴들은 조심하자라는 생각을 하실 수 있게 되고 또 하나 볼까요? 아까랑 비슷하죠? 갭상승했어요. 아침에 반등하는 척하면서 잠깐 속임수 주다가 종일 빼버립니다. 
자, 이런 패턴들 주의하시기 바랍니다. 주식 하시는 분들 이 패턴 반드시 기억하시기 바랍니다. 어떻게 되나요? 콜옵션 기준점 1.34 얘가 무너지면서부터 종일 빠집니다. 그럼 푸드옵션 어떻게 될까요? 바닥에서부터 계속 올라가죠. 제가 제목 뭐라고 달았나요? 시장의 움직임은 항상 옳다. 사람들이 매매하면서 늘 하는 생각은 야, 장왜 빠지냐? 도대체 왜 이렇게 떨어지는 겁니까? 왜 올라가는 겁니까? 자꾸 왜를 달아요. 자, 여러분, 우리가 그걸 알수 있으면 재벌 될게요. 여러분, 왜 라는 건 중요하지 않아요. 시장이 무엇을 기준으로 올라가냐, 내려가냐의 판단이에요. 주식도 마찬가지, 선물 옵션 마찬가지요. 내그 기준점을 가지고 올라간다, 오케이, 나 올라가는 쪽에 배팅, 어, 내려간다. 야, 이거 잘러. 반대로 하방으로 돌려라. 이게 선물 옵션의 가장 큰 장점이다라는 말씀을 드리고 싶고요. 마지막 하나만 더 하겠습니다. 6월 19일 패턴입니다. 시장이 어떻게 되나요? 마찬가지 개파락인데요. 그리고 나서 종일 뺍니다. 저는 내일이 위클리 옵션 만기인데요. 어, 내일 개파락 이후에 종일 빼는 패턴이 될 거냐, 개파락 이후에 들어 올렸다 빼는 패턴이 될 거냐, 둘 중에 하나일 것 같습니다. 그래서 내일 장 여러분, 오늘 제가 보여드렸던 이네 개의 패턴들 중에서 내일 선물의 흐름이 있다라고 답을 말씀드리겠습니다. 참고로 보시면 되겠습니다. 자, 그러면 선물 얘기는 여기까지 하고요. 하락에 대한 얘기 여기까지 하고요. 우리가 주식 얘기만 짧게 하겠습니다. 제가 시간이 지금 한 6분 정도, 7분 정도 저한테 남아있거든요. 종목사 살피겠습니다. 저는 코덱스 레버리지는 한 16,000원에서 16,300원 정도까지 이번에 빠졌다가 반등 나올 거냐 말 거냐를 봐야 된다고 생각하기 때문에 주가는 추가적인 하락이 있어야 된다고 라 봅니다. 현재 16,900원이고요. 그 다음에 인버스는요. 지금 여러분이 장이 조금 조금 반등 나올 때마다 7월 달 인버스 모아놓으시면 제가 어디까지 간다 그랬죠? 적게 가면 2,800원, 많이 가면 3,200원을 말씀드렸습니다. 예, 그래서 장이 빠질 때마다 조금 조금 장이 반등 나오면 은 인버스가 빠지잖아요. 그래서 2,500원, 2,400원, 2,300원, 이렇게 100원 떨어질 때마다 조금 조금 5%씩 10%씩 모아놓으시면 얘가 효자가 될 거다라고 다시 한번 말씀을 드리고 싶습니다. 오케이. 자, 그 다음에 우리가 지금 관심 갖고 보는 게 인도하고요. 그 다음에 베트남인데, 얘네들은 좀 기다렸다 살 생각입니다. 기다렸다가 ETF를 좀 제가 볼 생각이고, 제가 최근에 봤던 2차 전지, 현재 얘가 꺾이느냐가 제일 중요합니다. 종목 코드는 364980입니다. 364980. 2차 전지 ETF 타이거, 어, KRX 2차 전지 K 뉴딜이라고 하는 이름인데요. 이름이 좀 길입니다. 그래서 이 종목이 구성 종목을 보시게 되면, 여러분 제일 잘 알고 계시는 삼성 SDI, 그 다음에 어, LG 이노베이션, 그 다음에 어, LG 화학, 그 다음에 SK 이노베이션, 예, 그 다음에 어, 또 뭐였더라? 아, 이런 것들로 주로 구성이 되어 있어요. 그러다 보니까 우리가 2차 전지 대표주, 대형주 위주로 되어 있기 때문에 그 중에 내가 뭘 사야 되는지를 고민 안 해도 얘네가 알아서 움직여요. 왜 오늘 하락장인데 얘가 올라갔냐면 이 종목들 중에 에코프로가 있어요. 그래서 오늘 에코프로가 올라가는 바람에 다른 종목들 떨어졌는데 오히려 2차 전지 ETF는 올라간 겁니다. 제가 왜 ETF를 좋아하는지 이해하실까요? 우리가 삼성 SDI 찍었는데 걔가 떨어지면 어떡할 거예요? LG 화학 찍었는데 걔가 떨어지면 어떡할 겁니까? 근데 2차 전지 업종이 돌아가면서 올라가고 떨어지고 하기 때문에 사실 ETF가 올라갈 때 개별주가 왕 올라가는 것만큼 올라가지 않아도 되게 안정적으로 움직이고 하락장을 만나더라도 주가가 잘 방어되는 편입니다. 그래서 저는 ETF로 거래하실 걸 강력하게 추천하는 편이고요. 그 다음에 자동차를 보시게 되면 지금 위에서 고점에서 지금 이렇게 도지봉으로 형성이 되어 있는데 자동차가 꺾일 거냐, 그 다음에 또 하나 반도체 보시면 저는 이제 슬슬 반도체가 꺾일 때가 되어 간다라고 보여지거든요. 여름장의 하락의 출발은 반도체의 하락에서 출발할 거라고 보여지고요. 그 다음에 두 번째가 자동차가 꺾이면서 하락을 가속화할 거고요. 2차 전지가 무너지면서 와장창 깨질 겁니다. 이해하셨나요? 7월 달 제가 보는 순서입니다. 하락의 순서. 그럼 떨어지게 되면 저는 7월 말경쯤에서 아마 다시 잡자고 할 겁니다. 싸게. 그리고 나서 반등 나와서 8월 초쯤 시세 나면 또 한번 팔아먹고 8월 중순쯤에 또 떨어지기 시작하면 8월 중순, 8월 말에 잡아서 9월 달부터는 안 팔고 홀딩입니다. 왜냐하면 제가 만약에 보는 시나리오대로 움직인다고 한다면 8월 말경까지 그 등락 과정이 끝이 나면 은 9월부터는 불장이거든요. 그래서 끌고 가시면 된다는 라 생각이라 한두달 정도만 말씀대로 좀 보수적으로 여러분 현금 들고 단타가 안 되시는 분은 기다리세요. 7월 말쯤에 한번 사서 반등 나오면 팔고 8월 말쯤에 사서 9월 달쭉 끌고 가버리면서 수익 내시면 가장 편하지 않을까. 종목 고르는 것보다 사실 이게 훨씬 더 편합니다. 이해하시겠죠? 시황을 가지고 하시는 게. 이도 저도 모르겠으면 뭐 하시면 됩니까? 코덱스 레버리지 기다리세요. 언제까지? 7월 말까지. 
7월 말에 저점 나올 때 한번 사서 반등 나오면 팔아먹으면 됩니다. 종목 코드 122630입니다. 그리고 8월 중순 이후부터 8월 말까지 떨어질 때 매집했다가 9월 달 냅다 그냥 가져가 버리시면 겨울 되기 전에 가을에 한번 우리 이익을 크게 한번 내시고 그 다음에 올 겨울에서 내년 상반기 내년 상반기 그러니까 올 겨울 11월 말 12월부터 해서 내년 1, 2월 달 안에 또한번 조정이 있을 겁니다. 왕창 올랐다가 빠지는 그러면 그거 끝나고 나서 잡으면 그대로 끌고 가시면 되는 장이 아닐까 내년도 저는 내년도 상반기만 잘 벗어나면 그 이후부터는 장이 좋다라고 생각합니다. 우상향이라고. 뭐 제가 다 맞진 않겠습니다만 지금 제가 17년 차 트레이더인데요. 최근에 여러분께 계속해서 몇 년간 드렸던 시황들의 큰 그림이 틀린 적은 아직은 없습니다. 참고하시기 바랍니다. 자, 그래서 저는 여러분이 떨어질 때 지금 사야 되는 건 반도체, 2차 전지, 그 다음에 자동차, 얘세 개라고 생각을 하고요. 그 다음에 제가 지금 눈여겨보고 있는 것은 어, KLX 미디어 컨텐츠입니다. 얘가 떨어지면 6,000원대 초중반까지만 떨어지면 사자라고 말씀을 드릴 생각이고 중간 반등은 그냥 먹지 않겠습니다. 패스할 생각이고요. 그 다음에 또 하나 어, 코덱스 에너지 화학인데요. 얘는 지금 1 4 5 0 0까지만 떨어지면 살 생각입니다. 지금은 사지 않겠습니다. 그 다음에 철강하고 건설인데요. 지금 철강 건설은 여러분 이제 내년 4월이 되면 총선이 있어요. 그러면 어, 우리 정치인 아저씨들이 정치인 아저씨 아주머니들께서 뭐 하시겠습니까? 1번 쌈박질한다. 2번 꾸준히 계속 싸운다. 3번 꾸준히 싸운다. 네, 3개 다할것 같아요. 그런데 쌈박질하다가 갑자기 정신 번쩍 뜨고 야 가만히 있어봐. 총선이지. 그럼 뭐 얘기할 것 같습니까? 정책을 남발하겠죠. 그 정책 중에 제일 많이 할수 있는 게 뭐냐면 집값 안정 어쩌고 저쩌고 하면서 어, 공급을 하겠다라고 얘기를 열심히 할 겁니다. 그러면 지금 원자재 값이 굉장히 많이 올라 있는 거 혹시 아십니까? 시멘트 값이 60에서 70%가 올랐고요. 철근 값이 거의 두 배가 올랐습니다. 그리고 인건비들도 계속 올라가고 있고요. 보험 비용 이런저런 비용들 때문에 어 평당 건축비가 예전에는 여러분 한 5년 전에 4년 전에 평당 아파트 건축할 때한 500에서 600만 원이면 건축할 수 있었는데요. 지금 요번에 나온 보고서를 보니까 1000만 원 정도 900에서 1000만 원이 없으면 아파트 못 짓는답니다. 그만큼 인건비가 많이 올랐고 건축비가 많이 올랐어요. 그러면 뭐가 오를까요? 우리 주식하는 사람 입장에서 보시면. 철근, 철광 관련, 철근 관련 주식들이 많이 오를 것이고 두 번째 시멘트 값 당연히 오르지 않을까요? 코스트가 높아지면 시멘트 주식들의 순이익률이 높아질 거 아닙니까? 그죠? 그래서 저는 이번에 떨어질 때 시멘트주, 그다음 건설주, 철광 관련 주들을 좀 모아야 되지 않을까라고 생각을 하고요. 그래서 올여름에 떨어질 때 저는 집중적으로 거기에다가 한 비중의 50%는 채울 생각입니다. 자, 그 관련 종목들을 여러분께 간단하게만 말씀드리고 종료하겠습니다. 어디 갔냐? 나와라, 오바. 음. 자, 우리, 아씨, 갑자기 안 보이네요. 아, 여기 있다. 예. 저는 성신양회라고 하는 종목이 시멘트 관련주로 굉장히 괜찮다라고 생각을 하고요. 그 다음에 아시아 시멘트 좋다고 생각합니다. 그래서 지금부터 살살 입지를 좀 사놓고 장이 좀 떨어질 때마다 조금 조금 모아가시면 여름장, 하락장에 모아놨다가 우리가 가을장, 겨울장에 어, 왕창 올라갈 때 돈을 좀 많이 보시면 어떨까 손해볼 가능성이 거의 제로에 가깝습니다. 다만 얘는 시간의 인내 싸움입니다. 우리가 한두 달을 견디면서 천천히 떨어질 때마다 사놓으시고 이거 언제 살까요? 어떻게 할까요? 떨어지네요. 물어보실 분은 안 사셔도 돼요. 그런데 얘는 내가 그날 그날 내가 매매해서 저처럼 선물 옵션 하는 사람은 이익 난거 가지고 이익금 가지고 꾸준히 모아가면 꽤 괜찮은 종목이 아닐까라는 생각이고요. 그 다음에 고려하연입니다. 고려하연은요. 제가 49만 원 밑에서 떨어질 때는 우리가 한 2, 3주 잡고 2주에서 4주 정도 한 달가량 잡고 천천히 분할 매수하시는 것이 좋겠다라고 말씀드렸고 포스콜딩스도 마찬가지 떨어질 때 사야 되는데 아직 안 떨어지고 있습니다. 그래서 이제 요번에 하락장을 통해서 우리가 무엇을 사야 되는지 여러분 간단하게 말씀드렸고 마지막 하나 더 말씀드리면 롯데 관광 개발이 어 지금 한어 7천 원대에서 8천 원대까지만 떨어져 현재 만 원대 초반에 있거든요. 떨어진다고 들면 은 제가 올해 하반기에 승부주로 잡을 생각을 하고 있습니다. 또한 호텔 신라도 마찬가지, 그 다음에 참 좋은 여행도 마찬가지. 왜냐하면 여행 레저가 내년도에 한번 핫하게 움직일 거라고 생각해서요. 그래서 지금 이번 하락장을 이용해서 살 만한 종목을 간단하게 말씀드렸고, 현재는 사면 물리니까 지금 사지 마시고 기다렸다 자라고 말씀드렸습니다. 참고가 되셨으면 좋겠습니다. 네, 이렇게 자세하게 저희 반장님과 함께 종목과 시장에 대한 이야기 나누어 봤는데요. 저희 반장님과 함께 할수 있는 방법 노란톡 활짝 열어두고 있습니다. 이승훈 반장님과 어떻게 하면 더 자세한 소통할 수 있을지 노란톡 안내 큰 화면으로 정리해 드릴 테니까요. 지금 바로 집중해 주시면 좋을 것 같습니다. 화면으로 만나 보시죠. 
지금부터는 종목 상담 진행을 해보도록 하겠습니다. 샵 0082번으로 접수해달라고 말씀을 드렸는데 많은 분들이 종목을 보내주셨어요. 첫 번째 종목 바로 만나보겠습니다. 아모텍 가지고 있습니다, 반장님. 1 3 0 0 0 원에 20% 들고 있습니다라고 5212님께서 보내주셨는데 아모텍, MLCC 관련 주죠. 오늘 마감가가 12,160원인데 1 3 0 0 0원 라인 정도에 만약에 공략을 했다면 어떻게 하는 게 좋을지 반장님 의견 어떻습니까? 그, 그 제가 모든 종목을 다잘 알지는 않아서요. 정확히 모르는 회사예요. 정확히는 잘 모르는 회사인데 그냥 기술적 분석만으로 말씀을 좀 드려보겠습니다. 네. 어, 월봉 차트를 보시게 되면 은 얘가 눌렀다가 만원 초반에서 눌렀다가 3만 5천 원까지 한 350% 시세가 났고 다시 만원 초반까지 눌렀다가 2만 원까지 두배 정도 시세가 났고 만원 초반까지 눌렀다가 2만 7천, 2만 8천 원까지 한 280% 정도 올랐습니다. 그리고 지금 만원 초반을 누르고 있는데 그럼 이렇게 공략을 해야 되지 않을까요? 기술적 분석의 입장에서는 만원 깨지면 손절. 만 원이 깨지면 손절한다 생각하고 요 초반에서 천천히 사고 나는 기다려 본다는데 문제는 비중이 지금 20%입니다. 자 여러분 생각해 보십시오. 우리가 바닥에서 공을 이렇게 위에서 던지게 되면 바닥에 퉁 하고 반등 나오고 퉁 하고 반등 나오고 퉁 하고 반등 나오지만 이 반등이 계속 반복될까요? 아니면 몇번 반등 나오다가 땡그루로 굴르면서 바닥을 길까요? 후자입니다. 자 무슨 얘기를 하는 거냐면 우리가 공이랑 똑같다고 생각하시면 되는 게 주가는 한번 치고 오르면 떨어질 때 원래 바닥까지 내려오는 종목은 좋지 않은 종목이에요. 왜냐하면 상승 추세는 저점을 높이고 고점을 높이는 겁니다. 그렇기 때문에 얘는 지금 계속 만 원대까지 내려오고 있기 때문에 저만 원이 언젠가 무너진다면 투매가 한번 나올 수 있는 영역이 아닐까 싶어서 사실 이 종목이 좋아 보이진 않습니다. 이 회사가 좋은 회사인지는 잘 모르겠습니다. 그런데 차트 패턴으로 보시면 또 하나 보겠습니다. 직전 바닥에 14,000원이었습니다. 깼다가 반등하지요. 그런데 앞전 고점을 넘었나요? 넘은 적이 없네요. 이번에 떨어질 때 14,000원대가 지켜졌나요? 깨졌네요. 앞에 12,000원은 지금 깨고 있네요. 그렇다면 얘는 반등 나와봐야 14,000원 언저리에서 돌파하지 못하면 14,000원, 14,500원에는 탈출해야 되는 종목입니다. 저한테 만약에 물어보신다면 만 원이 깨지면 손절하십시오라고 말씀드릴 것 같고 비중의 물타기는 안 했으면 좋겠고 올라오면 은 13,500원에서 14,500원 사이 올라오면 욕심내지 말고 탈출하셔라 말씀드리고요. 왜? 여름장 하락장입니다. 그리고 이 차트 패턴은 깨져있는 패턴이고요. 갑자기 수급이 들어오면서 들어올린다면 감사합니다라고 얼른 탈출할 종목이지 들고 가야 될 종목은 아닌 것 같다는 라 생각이고요. 그래서 만약 이 회사가 정말 좋다면 올라올 때 탈출하시고 다시 한번 떨어질 때만원 초반에서 지켜진지 확인된 이후에 사셨습니 좋겠는데 저는 패턴이 깨진 종목은 안 좋아해서 저라면 안 들어가겠습니다. 네, 자세하게 아무튼 기술적 분석으로 먼저 이야기를 해드렸습니다. 자세하게 말씀을 드린 만큼 네. 추가적으로 종목에 대해서 궁금한 점이 있다 하시는 분들은 노란톡으로 들어오시면 될것 같습니다. 네. 하단에 QR코드 통해서 들어오실 수 있고 문자 샵 0082번도 열어두고 있겠습니다. 자, 두 번째 종목 만나보도록 하겠습니다. 반장님 EG 가지고 있습니다. 라고 보내주셨고요. 18,170원에 20% 정도 들고 있습니다. 라고 보내주셨습니다. 뒷자리 1429님께서 보내주셨는데 이 페라이트 관련돼서 이슈가 있었던 종목이기도 하고요. 이 쥐를 만약에 18,170원 라인에 갖고 있다고 라 하시면 반장님 어떻게 보십니까? 어, 지금 이렇게 물타기 하셨다고 지금 얘기가 올라와 음, 있는데 네. 물타기라면 여러분 물을 먹어요. 네. <웃음> 물 먹는 전략입니다. 물 타지 마시고 왜냐하면 진입을 할때 자, 월봉을 보시게 되면 얘는 7,500원대, 5,000원대에서부터 치고 올라서 이미 시세가 끝난 종목이에요. 보시면 얘가 쭉 갔다 윗꼬리 달면 은 무너져면서 앞전 저점을 깨는 패턴이 있고요. 쭉 갔다가 무너지면 은 앞전 저점을 깨면서 왕창 무너진 뒤에 반등하고요. 갔다가 꼬리 달면 은 밀어서 앞전 저점까지 내려옵니다. 그럼 얘는 윗꼬리 달고 이렇게 죽는 차트면 지금 여기서 반등이 있을 거라고 생각하시나요? 무너지는 게더 낫다고 라 생각할까요? 무너질 가능성이 높겠죠. 그래서 이 종목은 물 타면 안 된다고 라 말씀을 드리고 싶고요. 글쎄요. 지금 가지고 계시는 18,000, 어, 1 9 0 0 0원을 만약에 목표로 보신다고 하는 다면 운이 좋으면 반등할 수는 있겠는데 글쎄 저는 어, 잘 모르겠네요. 
얘는 한 18,500원에서 19,000원 사이 오목에 던지고 나가야 되지 않을까 감사합니다 하고 생각을 하고요. 2만 원 올라타면 추세가 다시 회복할 수 있는데 18,500원에서 19,000원 사이에 저는 탈출하시는 것이 낫지 않을까. 살살 반등 나오면 겨우겨우 어떻게 빠져나 나와질 것 같은데 빠져나오시면 이 종목은 안 건드시는 게 좋겠습니다. 왜냐하면 아까 보셨다시피 시세가 끝난 상태고 어, 소위 말하는 작전 세력들이 어, 이제 설거지하는 거예요. 들어올리면 자기들 못 빠져나온 물량들 빠져나오게 설거지 정도 하면 은 그때 아싸 감사합니다로 빠져나오는 거지 추세가 더 있어 보이진 않는다 말씀드리고 싶습니다. 네, 이주에 대해서 정확하고 또 현실적으로 조언을 드렸습니다. 어, 이점까지 참고해 주시면 좋을 것 같고요. 저희 다음 종목 만나보도록 하겠습니다. 문자로 들어온 종목인데요. 흥국 F&B 가지고 있습니다. 3,080원에 25% 들고 있습니다. 라고 보내주셨는데 오늘 흥국 F&B 마감가가 2,835원입니다. 어, 마이너스 1.56% 하락한 채로 좀 마무리가 됐는데 흥국 F&B를 2,800원 어, 지금 현재 마감가가 형성이 됐고 3천 원 라인에 들고 계시니까 좀 걱정이실 것 같아요. 반장님 어떻게 보십니까? 어, 오늘 가지고 계시는 분들 보면 은참 속된 말로 아까비. <웃음> 참 아까운 가격에 조금만 반등 나오면 탈출할 수 있을 것 같은데 라는 얘기들이 많으세요. 제가 아까 오늘 강의 때도 뭐라고 얘기했냐면 어, 본전하고 탈출하려고 주식하는 게 아니지 않습니까? 이 사신 분께서는 시청자분께서 안타까운 마음이시겠지만 글쎄요. 지금 얘가 종목을 잠깐 보세요. 월봉을 잠깐 보시게 되면은 어 14,000원 대부터 시작해 갖고 쭉 빠져 가지고 800원까지 빠져요. 굉장히 질이 안 좋은 종목입니다. 그리고 나서 올라갈 때 얘가 5,800원, 6,000원 살짝 못 갔다가 다시 주저앉아요. 그 횡보하고 있는데 지금 저는 과정이 이 과정이라고 보여지네요. 이 과정이라고. 그래서 이 종목이 정말 좋다라고 본인께서 생각을 하셨다면 이 과정을 겪으셔야 될것 같은데 아마 보통 얘 패턴상은 한 3년에서 4년 정도 횡보하거든요. 이제 1년 정도 빠진 거라서 한 2025년에서 26년 정도 빚은 보실 수 있을 거고 거기까지 버티면 이익은 날 겁니다. 손에 안 나실 것 같고요. 주봉을 보시게 되면 지금 얘가 2천 원대부터 올라와서 3천 원대까지 살짝 올라왔는데 여기 올라간 이 고점에 사신 것 같아요. 매수 아마 시기가 요점 아마 지지난 주에 사셨다라고 생각이 드는데 그러면 보통 얘가 다시 눌리게 될때 2천 원에서 2천 오백 원 사이 여기를 한번 지킨다면은 내가 비중을 좀더 잡아서 올라가도 상관은 없겠는데 패턴이 좋지 않은 종목이라서 저라면 비중을 실지 않겠다라는 생각을 말씀드리고 싶고요. 일봉을 보시게 되면은 아, 여기서 지금 사신 거란 말이에요. 여기서 그렇기 때문에. 글쎄요. 떨어진다면 은 다시 2,500원대를 확인해야 되고 만약에 이 회사에 대해 확신이 있고 좋은 회사라고 생각을 하신다면 그렇다면 쌍바닥권에서 지지 확인하고 물량을 더 사서 비중을 채워서 50% 혹은 60%까지 채운 상태에서 반등 나올 때 본전 탈출 전략 선택하시면 되겠고 만약 2,500원이 깨지면 손절하셔야 된다는 말씀을 드리고 싶습니다. 기술적 분석 입장에서는 그렇게 말씀을 드리고 회사에 대해서 제가 음, 잘 모르는 회사는 이렇게 방송을 통해서 잠깐 잠깐 말씀하실 때 기술적으로 접근하는 방법밖에 이야기 드릴 수가 없어요. 왜냐하면 제그 회사에 대해서 공부하지 않았기 때문에 다른 말씀을 드릴 수 없고 그래서 기술적 분석을 이렇구나 지금 흘러내리고 있어서 리스크가 좀 있다라는 인식을 하시게 되면 저라면 빨리 던지고 차라리 이 정도 손실이면 인버스로 갈아타는 게 낫지 않을까 말씀도 드리고 싶습니다. 왜냐하면 7월 달 빠진다고 말씀드렸죠. 인버스가 못 가도 10% 이상 수익 날 거거든요. 그러면 이렇게 크게 물리지 않은 종목들은요. 잊어버리고 인버스로 갈아태우셔서 이익을 내셔도 충분하지 않을까 말씀드리고 싶습니다. 네, 이렇게 종목에 대해서 자세하게 말씀 좀 들어봤습니다. 더 추가적인 내용은 노란톡에서 들어오시면 나눠보실 수 있는데요. 시간 관계상 종목 상담은 여기까지 하고 추가적인 내용은 노란톡 QR코드 열어두고 있고요. 문자 샵 0082번 열어두고 있습니다. 이승훈 반장님과 함께 보시면서 남은 7월장도 여러분들 함께 이겨내보시기를 바랍니다. 자, 저희 반장님과는 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 반장님 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 본 방송에서 제공해 드린 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하고 있지 않습니다. 또 서울경제TV, 서울경제신문은 당사의 브랜드인데요. 사칭 피해가 계속 일어나고 있다고 하니 이 점까지 유의해달라는 말씀 전해드리면서 저도 반장님과 함께 여기서 물러나겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.